హాయ్ అండి నేను మీ షౌర్య అందరూ బాగున్నారనుకుంటున్నాను సో నేను ఇప్పుడు ఉన్నాను జపాన్లోని టోక్యో రైల్వే స్టేషన్లో అండ్ జపాన్ అని వినగానే మనకి గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే జపాన్లో ఉన్న బుల్లెట్ ట్రైన్స్ జపాన్ యొక్క హైటెక్ టెక్నాలజీ సో ఇవాళ నేను జపాన్లోని బుల్లెట్ ట్రైన్ ఎక్కుతున్నాను అండ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ అది కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ బుల్లెట్ ట్రైన్ అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో కూడా ముంబై అహ్మదాబాద్ మధ్య బుల్లెట్ ట్రైన్ వస్తుంది అది కూడా జపనీస్ బుల్లెట్ ట్రైనే కాబట్టి అసలు బుల్లెట్ ట్రైన్ ఎట్లా ఉంటుంది బుల్లెట్ ట్రైన్ లోపల ఫెసిలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి రేట్లు ఎట్లా ఉంటాయి ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది ఆ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఈ మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ వీడియోలో సో ఇది మన టోక్యో రైల్వే స్టేషన్ టోక్యో రైల్వే స్టేషన్ యొక్క ఎంట్రీ చూసినట్లయితే మొత్తం పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఈ రైల్వే స్టేషన్ చాలా యానిమల్స్లో కూడా చూపిస్తారు కానీ ఇట్లా అనమాట బ్యూటిఫుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట మనకి టోక్యో రైల్వే స్టేషన్ది అక్కడ మన ఎంట్రీ అండ్ ఈ ఎంట్రన్స్ నుంచి మనం షింగ్ ఖాన్ సేన్ అంటారు బుల్లెట్ ట్రైన్ని షింగ్ ఖాన్ సేన్ ట్రాక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇదిగోండి చాలా బిజీ స్టేషన్ ఇది మనకి సో షింగ్ ఖాన్ సేన్ యొక్క టైమింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇదనమాట సో పైన మనకి షింగ్ ఖాన్ సేన్ అని కనిపిస్తుంది ఆ షింగ్ ఖాన్ సేన్ ఎట్టుందో అక్కడ వైపు వెళ్ళాలన్నమాట షింగ్ ఖాన్ సేన్ అంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ సో ఇటువైపు మన బుల్లెట్ ట్రైన్ సెంట్రీ చూడండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిజీ రైల్వే స్టేషన్ టోక్యో స్టేషన్ అండ్ ప్రపంచంలోని యాత్రికులు అందరూ ఇక్కడ కనిపిస్తారు మనకి సో ఇది మన షింగ్ ఖాన్ సేన్ యొక్క టైం టేబుల్ మేము ఎక్కేది వన్ థర్టీ నోజోమి ట్రైన్ ఎక్కుతున్నాం అనమాట ట్రాక్ నెంబర్ నైన్టీన్లో ఉంది డెస్టినేషన్ వచ్చేసి హకాత హకాత చాలా చాలా దూరం నాగసాకి దగ్గర అండ్ మేము దిగేది షిమ్ కోబే స్టేషన్లో దిగుతామన్నమాట టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ జర్నీ మనకి సో ఇలాగ మనకి టైం టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ నైన్టీన్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు టికెట్స్ తీసుకోవడానికి చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది ఎందుకంటే ఫెస్టివల్ సీజన్ ఇది కానీ మన దగ్గర టికెట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ సో డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ అనమాట ఇక్కడ సో ఇది నా క్యూఆర్ కోడ్ అనమాట నా టికెట్ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ మీరు చూపిస్తే మనకి ఎంట్రీ క్యూఆర్ కోడ్ ఓకే తెలుసు మన ట్రాక్ నెంబర్ నైన్టీన్ ఇదిగోండి ఆ కథ సో ఇదనమాట మనది ట్రైన్ థర్టీ సెవెన్ సో మాది భోగి నెంబర్ నైన్ అనమాట కార్ నెంబర్ నైన్ సో కార్ నెంబర్ నైన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము సో ఇది వెయిటింగ్ ప్యాసింజర్స్ కోసం ఇది వెయిటింగ్ ప్యాసింజర్స్ కోసం రీడ్స్ అనమాట మొత్తం వెయిటింగ్ ప్యాసింజర్స్ కోసం రూమ్స్ ఇవి ఇదిగోండి ఇలా కూర్చుని ఏసీ వెయిటింగ్ హాల్స్ ఉన్నాయంత అండ్ స్టేషన్లో బయట మొత్తం కన్వీనియంట్ స్టోర్స్ కొనుక్కోవడానికి మొత్తం ప్యాసింజర్స్ లగేజ్ తీసుకుని లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారంత సో క్లీనింగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళు ట్రైన్ అంతా క్లీన్ చేసి వచ్చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలి లోపల్ ఇదిగోండి ఇలాగ ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చు సో ఇదనమాట మన బుల్లెట్ ట్రైన్ ఫుల్ కంప్లీట్ ఈజీ ఉంటుంది బుల్లెట్ ట్రైన్ లో అండ్ ఇవన్నీ సీట్స్ చూడండి మొత్తం ఎరోప్లేన్ లో ఉన్నట్టు ఉంటది అనమాట బుల్లెట్ ట్రైన్ ఫుల్ ఏసీ ఫుల్ కంఫర్ట్ అనమాట మనకి ఇలాగా మన సీట్ ఫోర్ సి ఫోర్ డి సో ఇవి మన సీట్స్ ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇవి మన సీట్స్ ఫోర్ సి ఫోర్ డి ఇది మన ముందున్న సీటు ఇక్కడ చూసినట్లయితే కార్ నెంబర్ నైన్ లో మనం ఉన్నాము అండ్ ఒకవైపు కార్ నెంబర్ టెన్ ఒకవైపు కార్ నెంబర్ ఎయిట్ ఉంది అండ్ ఇదంతా డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారనమాట జపనీస్లో ఇక్కడ కింద చూస్తే కనుక 
మనకి లోడ్ లిమిట్ టెన్ కిలోగ్రామ్స్ అంటే దీని మీద మనం టెన్ కేజీస్ వరకు వెయిట్ పెట్టచ్చు నేను ఇవాళ లంచ్కి చాలా లైట్గా స్ట్రాబెరీస్ ఇంకా ద్రాక్ష పళ్ళు ఇంకా వాటర్ బాటిల్ తెచ్చుకున్నాను అనమాట ప్రశాంతంగా సో ఇది మన లంచ్ సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ ఎండ తగులుతుంటే కనుక ఇట్లా కిందకి లాగి ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు సేమ్ ఎరోప్లేన్లు లాగానే అది చూడండి అసలు కిటికీ బయట భయంకరమైన స్పీడ్లో వెళ్తుంది అనమాట ట్రైన్ అసలు కన్ను మూసి కన్ను తెరిసేలోపు పది ఇల్లు దాటేస్తుంది అదనమాట బుల్లెట్ ట్రైన్ స్పీడ్ నేను తింటూ తింటూ మీకు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తాను జపనీస్ బుల్లెట్ ట్రైన్ గురించి ప్రపంచంలోని మొదటి బుల్లెట్ ట్రైన్ అదే షింగ్ కాన్సేన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో లాంచ్ అయింది టోక్యోలో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే టైంలో టోక్యో ఒలింపిక్స్ అవుతున్నాయి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో అండ్ జపాన్లో ఉన్న బుల్లెట్ ట్రైన్స్ మ్యాక్సిమం త్రీ ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ వరకు వెళ్తాయి అనమాట అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ టెక్నాలజీని మ్యాగ్ లెవ్ అంటారు మ్యాగ్ లెవ్ ట్రైన్స్ కూడా రాబోతున్నాయి జపాన్లో అవి సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ వరకు వెళ్తాయి ఇప్పటి వరకు బుల్లెట్ ట్రైన్ లాంచ్ అయిన తర్వాత నుంచి ఒక్క యాక్సిడెంట్ కూడా అవ్వలేదు జపాన్లో బుల్లెట్ ట్రైన్స్ వల్ల సో బుల్లెట్ ట్రైన్ ఈజ్ అ సేఫెస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని భావిస్తారు జపాన్లో మీకు తెలుసు జపాన్లో భూకంపాలు ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి బుల్లెట్ ట్రైన్ అంత స్పీడ్లో వెళ్తున్న భూకంపం వచ్చినప్పుడు అర్త్ క్వేక్ సేఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి బుల్లెట్ ట్రైన్లో భూకంపం వచ్చినా కూడా తట్టుకునే శక్తి బుల్లెట్ ట్రైన్లో ఉందన్నమాట ఈ మధ్య క్లైమేట్ చేంజ్ అవేర్నెస్ చాలా పెరుగుతుంది అదే దృష్టిలో బుల్లెట్ ట్రైన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ వే టు ట్రావెల్ మనకి ఎంతైతే ఎరోప్లైన్స్ కార్బన్ని వదులుతాయో క్లైమేట్లోకి నైంటీ టూ పర్సెంట్ తక్కువ కార్బన్ని ఒక బుల్లెట్ ట్రైన్ పర్ సీట్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట సో చాలా ఎకో ఫ్రెండ్లీ వే టు ట్రావెల్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని మ్యాగజైన్స్ పెట్టున్నాయి చూద్దాం ఏం మ్యాగజైన్స్ ఇక్కడ పపాస్ అనే మ్యాగజైన్ ఉంది మంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ చూస్తే మొత్తం జపనీస్లో ఉంది ఈ కింద చూసినట్లయితే ఇంకొక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది మనకి మిక్కీ హౌస్ ఈ బుక్ మీద కవరు అండ్ చూసినట్లయితే ఇది కూడా మనకి మొత్తం జపనీస్లోనే ఉంది సో జపనీస్ వాళ్ళకి మంచి టైం పాస్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ కావాలంటే ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి అడగచ్చు లేదా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయాలన్నా కూడా ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి మనం ఆర్డర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనం సముద్రం బ్రిడ్జ్ మీద ఇంకా రోడ్డు పక్క నుంచి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ చూడండి అసలు ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందో ట్రైన్ ఆ చెట్లు అట్లట్లా వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట ఏదో గాలిలో ఎగిరిపోయినట్టు ఎగిరిపోతున్నాయి తుఫాన్లో ఎగిరిపోయినట్టు సో ఇది మనకి బుల్లెట్ ట్రైన్ యొక్క అసలు స్పీడ్ పక్కనే రోడ్డు పక్కనే పెడుతుంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తుందో మన ట్రైన్ సో కింద మనకి మంచి ఫుట్ రెస్ట్ ఉంది ప్రశాంతంగా అండ్ దీన్ని మనం ఓపెన్ కూడా చేయొచ్చు ఇలాగా ఇలాగ ఓపెన్ చేసి ఫుల్ లెగ్స్ మన పాదం అంతా పట్టేలాగా ఫుట్ రెస్ట్ మీద పెట్టుకోవచ్చు సో సేమ్ మనకి ఎరోప్లేన్లో లాగానే రిక్లైనర్ సీట్స్ అనమాట అన్ని ఇవి చాలా వెనక్కి రిక్లైన్ అవుతాయి సో నా చేతి పక్కనే ఉన్న బటన్ తోటి నేను సీట్ని ఇట్లా వెనక్కి ఇలా ముందుకి నాకు కంఫర్టబుల్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇది రెస్టింగ్ హ్యాండిల్ లాగా ఉంది కానీ దాన్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఒక డైనింగ్ టేబులే వచ్చేస్తుంది ఇట్లాగ ఓపెన్ చేసి మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట వాటర్ బాటిల్ కానీ ఏదైనా తినడానికి పెట్టుకునేవి కానీ లేదా మన చేయి కూడా జస్ట్ అట్లా రెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీని మీద సో ఇది కన్వీనియన్స్ ఇక్కడ ట్రైన్లో అలాగా మళ్ళీ వెనక్కి ముడి చేసి క్లోజ్ చేసి నోపలు పెట్టేయటమే అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రతి అరగంటకి ఏదైనా వేస్ట్ ఉన్నా కానీ పేపర్లు కానీ తిన్న బాక్సులు కానీ కలెక్ట్ చేసుకోవటానికి ఇట్లా క్లీనింగ్ స్టాఫ్ వస్తారు క్లీన్ చేస్తారు క్లీన్ చేసి అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తారనమాట సో ఈ విధంగా ప్రతి అరగంటకి క్లీనింగ్ అవుతుంది అనమాట ట్రైన్లో ఇట్లాగా ఇక్కడ మనకి రెండు బటన్స్ ఉన్నాయి ఈ బటన్ ఏదైతే ఉందో అది రీడింగ్ లైట్ అనమాట చాలా లాంగ్ జర్నీ కాబట్టి చాలా మంది చదువుకుంటూ ఉంటారు బుక్స్ తెచ్చుకుని 
సో వాళ్ళ కోసం రీడింగ్ లైట్ ఈ బటన్ సో బటన్ నొక్కంగానే రీడింగ్ లైట్ ఆన్ అవుద్ది ఇదిగోండి నా ప్రతి సీట్కి ఒక లైట్ ఉంటుంది ఇలా నొక్కంగానే లైట్ ఆన్ అవుద్ది ఓన్లీ మనం మనం చదివే బుక్ మీదే లైట్ పడుతుంది అనమాట వేరే వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అండ్ ఇంకొక బటన్ ఉంది పక్కన ఆ బటన్ ఏంటంటే సీట్ వార్మర్ సో అట్లాంటి సీట్ వార్మర్స్ అనమాట మనం బటన్ క్లిక్ చేస్తే వెచ్చగా అవద్దు అనమాట మనం కూర్చున్న సీట్ కింద సో ఇది సీట్ వార్మర్ బటన్ అండ్ మన సీట్ కింద ఛార్జింగ్ ప్లగ్స్ ఉన్నాయి అడాప్టర్స్ ఉన్నాయి సో మన ఫోన్లు కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఇక్కడ ప్లగ్ చేసుకుని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇలాగా మనకి టిష్యూ పేపర్స్ వెట్ టిష్యూస్ మన చేతులు తుడుచుకోవటానికి సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట స్టాఫ్ వచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తారు సో ఇది మనకి ఇచ్చిన వెట్ టిష్యూ దాని మీద అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఉంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకి మౌంట్ ఫూజీ కనిపిస్తుంది జపాన్ లోని హైయెస్ట్ పాయింట్ అనమాట మౌంట్ ఫూజీ నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో కూడా చేశాను క్లైంబింగ్ మౌంట్ ఫూజీ చాలా బాగుంటుంది ఆ వీడియో ఖచ్చితంగా చూడండి ఎందుకంటే మౌంట్ ఫూజీ ఎక్కడం మాటలు కాదు చాలా కష్టం అనమాట మౌంట్ ఫూజీ ఎక్కడం సో ఇది మౌంట్ ఫూజీ మనకి బుల్లెట్ ట్రైన్ లో వెళ్తూ వెళ్తూ రైట్ సైడ్ లో కూర్చుంటే కనుక మనకి మౌంట్ ఫూజీ కనిపిస్తుంది సో నేను కావాలనే రైట్ సైడ్ టికెట్స్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మీకు బుల్లెట్ ట్రైన్ నుంచి మౌంట్ ఫూజీ చూపియాలని ఈ ఇటువైపు టికెట్స్ తీసుకున్నా అనమాట సో అదిగోండి మౌంట్ ఫూజీ పైన చూసినట్లయితే ఇంకా మంచు ఉంది జులై వరకు ఉంటుంది ఆ మంచు జూన్ వరకు ఉంటుంది మంచు దాని తర్వాత ఈజీగా ట్రెక్కింగ్కి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట మౌంట్ ఫూజీ సో చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో మౌంట్ ఫూజీ సో చిన్న చిన్న ఇల్లుల నుంచి కంపేర్ చేస్తే పర్వతం ఎంత పెద్దగా ఉందో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మనకు మేఘాలు దాటి మేఘాలు పైన ఉందనమాట టాప్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ సమిట్ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ చాలా మంది జపాన్ కి మౌంట్ ఫూజీ చూడటం కోసం కూడా వస్తారు అంత పాపులర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మౌంటైన్ అనమాట జపనీస్ కల్చర్ లో మౌంట్ ఫూజీకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది అట్లాంటి మౌంటైన్ మీరు చూస్తున్నారు సో ఇది మనకి బుల్లెట్ ట్రైన్ నుంచి వ్యూ మౌంట్ ఫూజీ సిటీ అండ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సూపర్ కాంబినేషన్ అసలు సో ఆ స్పీడ్ చూడండి అసలు ఎక్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ పల్లెటూర్లోకి వచ్చాము పంట పొలాలు కనిపిస్తున్నాయి మనకి జపాన్ లో ప్రశాంతమైన క్లైమేట్ మంచి ఎండ ఇవాళ ఉందనమాట సో చాలా ప్రశాంతమైన జర్నీ మనకి ఇక్కడ బుల్లెట్ ట్రైన్ లో అది కూడా అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది ఏసీ ప్రతి సీట్ పైన ఇట్లా ఏసీ ఉంది అండ్ మనం పైన లగేజ్ పెట్టుకోవటానికి ర్యాక్ మన ఏరోప్లెయిన్ లో కానీ ఇంకా ట్రైన్ లో కూడా ఉన్నట్టు మొత్తం లగేజ్ ర్యాక్స్ ఉన్నాయి పైన ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎగ్జాక్ట్లీ మన ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తుందో నా దగ్గర ఒక యాప్ ఉంది స్పీడో మీటర్ అనే యాప్ సో యాప్ లో చూస్తే మనకి టూ ఎయిటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కరెంట్ స్పీడ్ అనమాట మన ట్రైన్ ది టూ ఎయిటీ వన్ అయింది ఇప్పుడు టూ ఎయిటీ టూ సో చూసినట్లయితే మన స్పీడ్ పెరుగుతూ వెళ్తుంది టూ ఎయిటీ నుంచి సో ఇది ఎగ్జాక్ట్ లైవ్ స్పీడ్ అనమాట మన ట్రైన్ ది ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తున్నా కూడా కొంచెం కూడా కదలట్లేదు మన వాటర్ బాటిల్ గానీ తిండి గానీ ఏది మూవ్ అవ్వట్లేదు ఆ స్టెబిలిటీ ఉందనమాట ట్రైన్ లో సో అదే బుల్లెట్ ట్రైన్ యొక్క స్పెషాలిటీ మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కొంచెం ట్రైన్ అంతా టూర్ చేద్దాము అటువైపు వెళ్ళి వెనకాల వైపు ఏముందో చూపిస్తాను సో మొత్తం రిలాక్స్ అవ్వకుంటూ పడుకుంటున్నారు చదువుకుంటున్నారు పాటలు వింటున్నారు ప్యాసింజర్స్ అంతా మనం వెనకాల వైపు వెళ్దాం సో ఇదనమాట మనకి వెనకాల వైపు చూడండి ఒక చిన్న సిటీలోకి వచ్చాము అండ్ ఇక్కడ వెనకాల వైపు మనకి ఏముందంటే గార్బేజ్ వేసేవి క్యాన్స్ వేసేవి ఇక్కడ ఇంకా తిండి కానీ చెత్త కానీ వేసేవి ఇక్కడ డస్ట్బిన్స్ ఉన్నాయి అండ్ పైన ఆల్వేస్ సెక్యూరిటీ కెమెరా ఉంది ఆపరేషన్ లో సో మొత్తం సేఫ్ అనమాట సెక్యూర్డ్ ఇక్కడ మనకి ట్రైన్ యొక్క మ్యాప్ లేఅవుట్ ఇచ్చారు ప్రతి భోగిలోను ఎక్కడ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ డస్ట్బిన్స్ ఉన్నాయి అనేవి ఇచ్చారు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కార్ నెంబర్ నైన్ అండ్ ఇదనమాట మొత్తం చార్ట్ ఇస్తారనమాట ప్రతి భోగికి 
చాట్ ఇస్తారు సో ఇక్కడ మనకి మెన్స్ టాయిలెట్ ఉంది ఎంత చిన్నగా ఉంటుందో చూపిస్తాను చిన్నగా నీట్ గా క్లీన్ గా ఉంటది చూడండి ఇంతే చాలా సింపుల్ నీట్ అండ్ క్లీన్ గా కాంపాక్ట్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట టాయిలెట్ ని కూడా సో ఇక్కడ పిల్లలు డైపర్ చేంజ్ చేసుకునే ప్లేస్ ఉంది అండ్ లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఒక సెక్షన్ ఇచ్చారు పెద్ద పెద్ద లగేజ్ ఉంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట కింద ఇలాగా ప్రతి అరగంటకి చెక్కింగ్స్ అవుతాయి అనమాట ట్రైన్ స్టాఫ్ వచ్చి ఇట్లా అన్ని భోగిల నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ నడుస్తూ వెళ్తారు యూనిఫామ్ లో అండ్ వెళ్తూ వెళ్తూ అట్లా వెనక్కి తిరిగి అందరికి థ్యాంక్ యూ చెప్తారు అనమాట సో అది జపనీస్ యొక్క కల్చర్ అందరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పడం ట్రైన్ కి ట్రావెల్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఫ్రీ వైఫై కూడా ఉంది షింకాన్ సేన్ ఫ్రీ వైఫై యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను అదే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందా అక్కడ నుంచి అండ్ పైన మనకి ఈ చిన్న రింగ్ ఇచ్చారు దీని మీద మనం తగిలించుకోవటానికి గొడుగులు గానీ బ్యాగ్స్ గానీ కవర్లు గానీ తగిలించుకోవచ్చు సో ఫైనల్లీ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది చూడండి పికప్ ఇప్పుడే ఇంత ఫాస్ట్ గానే పికప్ అందుకుంది స్టేషన్ లో ఉన్నప్పుడే చూడండి పికప్ స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ లో సో ఇదండి మొత్తం షింకాన్ సేన్ వీడియో జపాన్ లోని బుల్లెట్ ట్రైన్ లోని ఫస్ట్ క్లాస్ జర్నీ ఎట్లా ఎంత కన్వీనియన్స్ ఉంది ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ చూపించాను ఈ వీడియో మీ అందరికీ చాలా కొత్తగా ఇంకా చాలా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ మనం వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం